എക്സാമിനേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വർഷത്തെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിനേഷൻ ഡിസംബർ ഒൻപതാം തീയതി മുതൽ ഡിസംബർ പത്തൊൻപതാം തീയതി വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നടക്കുന്നതാണ് വിശദമായ ടൈം ടേബിൾ ഉടൻ തന്നെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതാണ് തീർച്ചയായും ക്രിസ്മസ് എക്സാമിനേഷന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ കേരളത്തിലെ എല്ലാ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളുകളിലേക്കും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓണം എക്സാമിനേഷൻ പോലെ ഓരോ സ്കൂളിലും വ്യത്യസ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിനെ ബേസ് ചെയ്തല്ല ഈ വർഷത്തെ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിനേഷൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് ഈ വർഷം ക്രിസ്മസ് എക്സാമിനേഷൻ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിലും സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് സാധാരണ എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും ക്രിസ്മസ് എക്സാമിനേഷൻ കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിനെ ബേസ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് നടത്താറുള്ളത് ആ പതിവിന് ഈ വർഷം ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല സ്വാഭാവികമായും ഈ വർഷത്തെ പബ്ലിക് എക്സാമിനേഷന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ നിലവാരം എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള ഒരു സൂചന കൂടെയായിരിക്കും ഈ വർഷത്തെ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിനേഷനിൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് തീർച്ചയായും ഈ വീഡിയോയിൽ ഈ വർഷത്തെ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥികൾ മാത്തമറ്റിക്സ് സബ്ജക്റ്റിൽ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിനേഷന് ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിക്കണം ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്ററിൽ ഏതൊക്കെ പോർഷന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം പഠിക്കണം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ എന്താണ് ഓരോ ചാപ്റ്ററിന്റെയും വെയിറ്റേജ് എന്താണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായും പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ അവരുടെ വെയിറ്റേജ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സോ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല തീർച്ചയായും ക്രിസ്മസ് എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥികൾ ഓൾറെഡി ആരംഭിച്ചു കാണും ആരംഭിക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു സ്കൂളുകളിൽ പ്രാക്ടിക്കൽസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ തിരക്കുണ്ടാകും സ്വാഭാവികം പക്ഷേ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ആരംഭിക്കുക പ്ലസ് വൺ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് എക്സാം ഇപ്പോ പഠിച്ചു കളയാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് തീർച്ചയായും ക്രിസ്മസ് എക്സാമിനേഷൻ പൂർത്തിയായതിന് ശേഷം മാത്രം ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് എക്സാമിനേഷനെ കുറിച്ച് തൽക്കാലം ചിന്തിക്കുക കാരണം അതും ഇതും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കരുത് ഇതുവരെ പഠിപ്പിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിനേഷനുള്ള കംപ്ലീറ്റ് പോർഷൻസും തറവായി പഠിച്ച് പൂർത്തീകരിച്ചതിന് ശേഷം ക്രിസ്മസ് വെക്കേഷൻ സമയത്താണ് നിങ്ങൾ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കേണ്ടത് ആ ഒരു പത്ത് ദിവസം പൂർണ്ണമായി പ്ലസ് വൺ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് സബ്ജക്ടുകൾ പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചാൽ വലിയ പരിക്കില്ലാതെ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് എക്സാമിനേഷന് മികച്ച മാർക്ക് വാങ്ങിക്കാം പ്ലസ് ടുവിലും മികച്ച മാർക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ സാധിക്കും അതായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ സോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിനേഷന് മാത്തമറ്റിക്സ് സബ്ജക്ടിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ എന്ത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി അറിയാം കഴിഞ്ഞ വർഷം പബ്ലിക് എക്സാമിനേഷന്റെ അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ തന്നെയാണ് ത്രീ മാർക്സിന്റെ എയ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും വി ഹാവ് ടു ആൻസർ എനി സിക്സ് നാല് മാർക്കിന്റെ എട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും വി ഹാവ് ടു ആൻസർ എനി സിക്സ് അടുത്ത് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ നാലെണ്ണം ചോദിക്കും ഏതാണ് ആറ് മാർക്കിന്റെ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും വി ഹാവ് ടു ആൻസർ ആറ് മാർക്കിന്റെ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും വി ഹാവ് ടു ആൻസർ എനി ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ എൺപത് മാർക്കിന് ചോദിക്കും അതിൽ അറുപത് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ അതിൽ യാതൊരു മറ്റവും ഇല്ല ഇനി ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്റേഴ്സിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം ഫസ്റ്റ് ടേമിലെയും സെക്കൻഡ് ടേമിലെയും പോർഷന് തുല്യ പ്രാധാന്യമാണോ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ അല്ല എന്നാണ് മുൻകാലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അതായത് ഫസ്റ്റ് ടേമിന് ജസ്റ്റ് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് മാത്രമേ വെയിറ്റേജ് ഉള്ളൂ എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും സെക്കൻഡ് ടേമിൽ നിന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതായത് ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ആ അഞ്ച് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പതിനാറോ പതിനേഴോ മാർക്കിന് മാത്രമേ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും സെക്കൻഡ് ടേമിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് ടേം ആരംഭിക്കുന്നത് സിക്സ്ത് ചാപ്റ്റർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് മുതൽ ഏതുവരെയാണ് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ജോമട്രി എന്ന ചാപ്റ്റർ വരെയാണ് സെക്കൻഡ് ടേമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് ടേമിലാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ്ങും അതുപോലെ പ
ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ത്രീ മെട്ട് റിസേർസ് കാര്യമായി പഠിച്ചു കളയാം നല്ലതാണ് പബ്ലിക് എക്സാമിനേഷന് ക്രിസ്മസ് എക്സാമിനേഷന് ജസ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ അത് മൂന്ന് മാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നാല് മാർക്കോ ആകാം ഞാൻ പ്രൊഡിക്ട് ചെയ്യുന്നത് ത്രീ മാർക്സ് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ഫോർ ഡിറ്റർമിനൻസ് നമ്മുടെ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് തകർത്ത് കളയാം തകർക്കാം സ്വാഭാവികമായിട്ടും പബ്ലിക് എക്സാമിനേഷന് നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിനേഷന് ആ ചാപ്റ്ററിന്റെ വെയിറ്റേജ് മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നാല് മാർക്ക് അതിന് മാത്രമേ സാധ്യതയുള്ളൂ ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ഫൈവ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ആൻഡ് ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി വലിയ ചാപ്റ്റർ ആണ് ഓണം എക്സാമിനേഷൻ ഒരുപാട് മാർക്കിനൊക്കെ ആ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിനേഷന് ആ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വെറും നാല് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതായത് ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടേമിലുള്ള പോർഷൻ ആണ് ആ ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ നിന്ന് ആറ് ഒമ്പത് പന്ത്രണ്ട് പതിനാറ് എത്ര മാർക്ക് മൂന്ന് മൂന്ന് ആറ് ഒമ്പത് പന്ത്രണ്ട് പതിനാറ് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ചോദിച്ചത് ജസ്റ്റ് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് എൺപതിന്റെ ആ ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പതിനാറാണ് സോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫസ്റ്റ് ടേം പോർഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചത് ഈ വർഷവും അങ്ങനെ തന്നെയാകാനാണ് സാധ്യത മാറ്റങ്ങൾക്ക് സാധ്യത ഇല്ല സോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ക്രിസ്മസ് എക്സാമിനേഷന് മികച്ച സ്കോർ കണ്ടെത്താൻ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി പഠിക്കേണ്ടത് സെക്കൻഡ് ടേം പോർഷൻ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ ചാപ്റ്റർ നമ്പർ സിക്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡെർവേറ്റീസ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷം പതിനൊന്ന് മാർക്കിനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചത് പതിനൊന്ന് മാർക്കിന് നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങളെല്ലാം ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ചാപ്റ്റർ ഇന്റഗ്രൽ പബ്ലിക് എക്സാമിനേഷൻ നല്ല വെയിറ്റേജ് ഉള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ധൈര്യപൂർവ്വം പഠിക്കണം പഠിക്കാൻ സാധിക്കും ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റിവെക്കേണ്ട ഒരു ചാപ്റ്റർ അല്ല സെലക്ട് ചെയ്തെങ്കിലും പഠിക്കുക അതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നിൽക്കാനും പോകുന്നില്ല ഇന്റഗ്രൽസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ വെയിറ്റേജ് തേർട്ടീൻ മാർക്സ് ആണ് പതിമൂന്ന് മാർക്ക് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ എയ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇന്റഗ്രൽസ് വെറും നാലോ അഞ്ചോ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രം പഠിക്കാനുള്ള വളരെ ചെറിയ ചാപ്റ്റർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് വെറും നാല് മാർക്കാണ് വെയിറ്റേജ് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ നയൻ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ സാധാരണ സ്കൂളുകളിൽ വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണ്ട എന്ന് പറയാനാണ് സാധ്യത കാരണം പബ്ലിക് എക്സാമിനേഷൻ വെറും നാല് മാർക്കാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ വെയിറ്റേജ് വെറും നാല് മാർക്ക് എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിനേഷന് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പതിമൂന്ന് മാർക്കിനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചത് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉൾപ്പെടെ ആ ചാപ്റ്റർ എന്നായിരുന്നു ഈ വർഷം ചിലപ്പോൾ അതിനൊരു മാറ്റം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ആ ചാപ്റ്ററിന് അത്രയും വെയിറ്റേജ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതായത് പബ്ലിക് എക്സാമിനേഷൻ നാല് മാർക്ക് ക്രിസ്മസ് എക്സാമിനേഷൻ പതിമൂന്ന് മാർക്കിനാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ചോദിച്ചത് ഈ വർഷം ചിലപ്പോൾ വെയിറ്റേജിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരാം ഈ പതിമൂന്നിലെ വെയിറ്റേജ് ചിലപ്പോൾ ഒമ്പത് മാർക്കായി ചുരുങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് മാർക്കായി ചുരുങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതിന്റെ ബാക്കി മാർക്ക് നമ്മുടെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ആൻഡ് ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റിക്ക് വെയിറ്റേജ് കൂട്ടി ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെർവേറ്റീസിലും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പതിമൂന്ന് മാർക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെർവേറ്റീസിലോട്ട് മാറാൻ ആറാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനിന്റെ വെയിറ്റേജ് ചിലപ്പോൾ കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ ആണെങ്കിൽ ആ ചാപ്റ്റർ ഈ വർഷവും പതിമൂന്ന് മാർക്കിന് പ്രതീക്ഷിക്കാം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കൂടുതൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ടെൻ വെക്ടർ ഓൾജിബ്ര ഷുവർ ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം സിമ്പിൾ ചാപ്റ്റർ ആണ് പതിമൂന്ന് മാർക്കാണ് ആ ചാപ്റ്ററിന്റെ വെയിറ്റേജ് ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാം ഫൈനലി ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിനേഷന് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ലെവൻ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ജോമട്രി മറ്റൊരു സിമ്പിൾ ചാപ്റ്റർ ആണ് ആ ചാപ്റ്ററിന്റെ വെയിറ്റേജ് എത്രയാണ് പത്ത് മാർക്ക് ടെൻ മാർക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷം ചോദിച്ചത് ഈ വർഷവും അത് തന്നെയാണ് സാധ്യത അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്റർ എന്നാണ് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നത് നാല് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ
വളരെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് പഠിക്കുക ഫസ്റ്റ് ടൈം ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ അതിന്റെ എക്സാമിനേഷനും എഴുതി കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സെക്കൻഡ് ടൈമിലുള്ള പോർഷൻസ് പഠിച്ചു തീർക്കാനുള്ള ഒരു ഗോൾഡൻ ചാൻസ് ആണ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് എക്സാമിനേഷന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് ക്രിസ്മസ് എക്സാമിനേഷൻ ഉഴപ്പിക്കളയരുത് ഗൗരവത്തിൽ എടുക്കുക കാരണം ഇതുവരെ പഠിപ്പിച്ച പോർഷൻസ് പഠിച്ചു തീർത്ത് ഒരു എക്സാമിനേഷൻ എഴുതാനുള്ള അവസരമാണ് കാരണം ആഫ്റ്റർ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിനേഷൻ വെക്കേഷൻ മൊത്തം ഇംപ്രൂവ്മെന്റിന്റെ പേരിൽ നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കും ഇൻ ക്രിസ്മസ് വെക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ് സ്കൂൾ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കും കാരണം ജാനുവരി തേർഡ് വീക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാം പബ്ലിക് എക്സാം ആരംഭിക്കുകയാണ് സോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ക്രിസ്മസ് എക്സാമിനേഷൻ വളരെ ഗൗരവത്തിലെടുക്കുക സിസ്റ്റമാറ്റിക് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് പഠിക്കുക ഓരോ ചാപ്റ്ററിലെയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എങ്ങനെയായിരിക്കും തുടങ്ങിയ സൂചനകൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് നൽകും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥികളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് ഓൾറെഡി ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അത് ജോയിൻ ചെയ്യാം അതിന്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്ലസ് ടു ക്രിസ്മസ് എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ക്ലാസ് കണ്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പ്ലസ് ടു ഡീറ്റെയിൽഡ് ക്ലാസ്സസ് എന്ന ഫോൾഡറിൽ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിന്റെയും വിശദമായി പോർഷൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു ഡീറ്റെയിൽഡ് ക്ലാസ് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാം അല്ല ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്താൽ മതി എങ്കിൽ അത്തരം കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി റിവിഷൻ ക്ലാസ്സസ് പ്രത്യേക ഫോൾഡറിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതുമല്ല സെലക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കണം എന്നുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന പേരിൽ മറ്റൊരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ പ്ലേലിസ്റ്റുകളുടെ എല്ലാം ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട് മാത്തമറ്റിക്സ് പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്ത് പഠിക്കണമെങ്കിലും ഓൾറെഡി എല്ലാ ലാബുകളും നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ ലാബുകളും വിശദമായി നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ പ്ലേലിസ്റ്റുകളെല്ലാം ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതാണ് ഈ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്കുള്ള ഡൗട്ട് ക്ലിയറൻസ് കൂടെ നടക്കും നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഫ്രീ ആയിട്ട് ആ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം സോ ഇന്ന് മുതൽ തുടങ്ങുക ക്രിസ്മസ് എക്സാമിനേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം ആ ലക്ഷ്യം മികച്ച രീതിയിൽ പൂർത്തീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡേ മറ്റൊരു വീഡിയോയ്ക്കായി നമുക്ക് വീണ്ടും വെയിറ്റ് ചെയ്യാം വെയിറ്റ് ഫോർ ദ നെക